हेलो स्टूडेंट्स आज के आज तुम्हारे सामने नहीं एल डिटार्मिनेंटर सेकेंड पार्ट थियोरी तो डिटार्मिनेंटर सेकेंड पार्टे प्रथम जो एडजयन और एडजुगेट डिटार्मिनेंट एडजयन और एडजुगेट डिटार्मिनेंट तो एक डिटार्मिनेंट मन करो ये देवा आज डेल्टा इज इक्ल टू एटा चारे <laughs> लेख थ्री तो स्वाभाविक भाव जो लिखी तुम्हारा मन मन भाविले सर बोलेक्टर चिन्ह देखो तीन तीन नय माइनस फाइव नाइन माइनस फाइव मान हम फोर माइनस एवं सात तीन एकुश माइनस पचिस तरह माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फोर इन फोर माइनस छो एक प्लस फोर हो गया सेभन माइनस फिफ्टीन पाँच तीन पंद्रह आठ सात पंद्रह इटा हे तेल फोर फोर एट हल फार्ष्ट रो सेकेंड रो हे चौदह माइनस चौदह मान मजार बेपर मान जा मान एखान नियम पाई प्रपार्टीज 
तो ये क्या लो एक और उच्च सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटेल तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम रसी के चु सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या मन चिलो ना तो चिन्हट्रिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चिन्ह থাকলে সেটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট সিমেট্রিক ডিটারমিনেন্ট তো স্কিউ সিমেট্রিক হচ্ছে কেমন না এই যে যেমন ছিল তোমার 0 ধরো মাইনাস h g h h 0 h 0 f h 0 a আর ধরো মাইনাস g a 0 এই যে এইটা কেমন मैट्रिक्सिंग তাহলে সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্ট আর স্কিউ সিমেট্রিক ডিটারমিনেন্ট এটা তোমরা শিখবে এর পর এগুলো তো আমাদের লাগে না এগুলো আমাদের পরীক্ষাতেও আছে তো আমাদের এর পর যেটা আছে খুবই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা কি না দেখো সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ডিটারমিনেন্টের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ এই ডিটারমিনেন্টকে কোথায় প্রয়োগ করা হয় দেখো আমরা क्षेत्रफल इन जेनारे जो ट्राएंगल भाटिशेष गो मान भाटिशेष मान शीर्ष बिंदु गो जो ए सी ट्राएंगल है ये जो एक्स वन कमा वाई वन एक्स टू कमा वाई टू और ये एक्स थ्री कमा वाई थ्री है तक तरह एरिया हे एरिया डेल्टा इज इक्ल टू डिटार्मिनेंट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री वन 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 ये डिटार्मिनेंट ये हे तुम ट्राएंगल डिटार्मिनेंट बेटा तो इटा गलो एक ट्राएंगल एरिया की बेर करना एर पर शिखब ये आज अब्दि समाधान करपनयन वज्र गुणन तुलनामूलक अनेक पद्धति समाधान शिखे डिटार्मिनेंटर मध्यमे समीकरण गो समाधान करते कम 
দেখো ডিটারমিনেন্টকে কাজে লাগিয়ে আমরা তেমনভাবে সমাধান করতে পারি দেখো আমরা কিন্তু ক্লাস টেন অবধি যে সমাধানগুলো করেছি সেগুলোতে আমাদের এক্স আর ওয়াই দিয়ে সমীকরণ ছিল টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই গোল টু নাইন ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়াই গোল টু সেভেন এরকম এক্স আর ওয়াই দিয়ে দুটো সমীকরণ ছিল দুটো সমীকরণ ছিল তো এখানে দেখো তিনটে আন্দন ভেরিয়েবল আছে এক্স ওয়াই জে যতখানা আন্দন ভেরিয়েবল থাকবে ততখানা সমীকরণ থাকতে হবে নালে কিন্তু সমাধান হবে না যখন আমরা অপনয়ন করেছিলাম বা বজ্রগ্রহণ করেছিলাম এক্স আর ওয়াই দুটো আন্দন ছিল তার জন্য দুটো সমীকরণ ছিল এখানে দেখো তিনটে আন্দন আছে তার জন্য তিনটে সমীকরণ আছে যদি চারটে আন্দন থাকে তাহলে চারটে সমীকরণ থাকবে তো আমরা ক্লাস টেন অফ দি শুধু এক্স আর ওয়াই দিয়ে সমীকরণের সমাধান করতে পেরেছিলাম এখন বড় হয়েছে একটু আর একটু অ্যাডভান্স শিখতে হবে তাহলে এখানে তিনটে যদি আন্দন ভেরিয়েবল থাকে তাহলে তিনটে সমীকরণ থাকবে তাহলে তার সমাধান করতে পারবো চারটে আন্দন ভেরিয়েবল থাকবে চারটে তাহলে সমীকরণ থাকবে তারও সমাধান করতে পারবো এন সংখ্যক ভেরিয়েবল যদি থাকে তাহলে এদিকে এন সংখ্যক আমার সমীকরণ থাকবে তারও আমরা সমাধান করতে পেরে যাব ওই একই নিয়ম সেম নিয়ম তাহলে কি হবে যদিও এন সংখ্যক ভেরিয়েবল থাকে না তোমাদের তিনটে ভেরিয়েবলেরই থাকে এর বেশি চারটে পাঁচটা ছটা এন সংখ্যক ভেরিয়েবল দিয়ে যে সকল সমীকরণগুলো আছে সেগুলো আমরা আর একটু বড় হলে শিখবো তত বড় হয়নি একটু ছোট আছে আচ্ছা তাহলে দেখা যাক এই যে তিনটে সমীকরণ আছে তাদের একটু আমরা সমাধান করে দেখি খুব মন দিয়ে শুনি এখানে আমাদেরকে একটা ডেল্টা বের করতে হবে उच्च माध्यमिक তো এটা দেখে মোটামুটি ভালো করে দেখে তোমরা প্র্যাকটিস করবে অনেক অঙ্ক আছে অনুশ্রণীতে প্র্যাকটিস করার মতো তোমরা শুধু রুলসটা জেনে নাও তাহলে ওয়ান এর সহগ ওয়ান এর সহগ মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখানে কি আছে টু থ্রি ওয়ান এই দেখো টু থ্রি ওয়ান আচ্ছা এখানে দেখো এক্স কিন্তু নেই আচ্ছা এক্স যদি না থাকে তার মানে তার সহগ কত জিরো তাহলে তার সহগ জিরো এই আর আছে থ্রি ব্যাস এটা হচ্ছে ডেল্টা এরপর আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ডেল্টা ওয়ান দরকার ডেল্টা টু দরকার আর কি দরকার না ডেল্টা থ্রি দরকার দেখো ডেল্টা ওয়ান কোনটা না ডেল্টা ওয়ান হচ্ছে খুব মন দিয়ে শোনো ডেল্টা ওয়ান হচ্ছে এই এক্সটা চাপা দিয়ে দিব এক্সটাকে বন্ধ করব এক্স এর যে লাইন এটা এক্স এর লাইন এটা ওয়াই এর লাইন এটা জেড এর লাইন এক্স এর লাইনটা বন্ধ করে দিয়ে এক্স এর লাইনটা বন্ধ করে দিয়ে এই যে ডান দিকে যে ধ্রুবক পদগুলো আছে ধ্রুবক কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্ট গুলো এনে এইখানে বসি তাহলে কনস্ট্যান্ট গুলোকে এনে এইখানে বসি দাও তাহলে কি হবে মাইনাস থ্রি টু ওয়ান আর এর জায়গাতে এই কনস্ট্যান্ট গুলো বসা না তারপরে ওয়ান থ্রি এইট মাইনাস ওয়ান ওয়ান থ্রি এটা হলো ডেল্টা ওয়ান ঠিক তেমনি ডেল্টা টু যখন করবো তখন ওয়াই এই যে লাইনটা বাদ দিয়ে দিব তার জায়গাতে এই লাইনটা বসে যাবে তখন কি হবে না ওয়ান টু জিরো থ্রি মাইনাস থ্রি টু ওয়ান মাইনাস থ্রি টু ওয়ান আর এখানে যেটা আছে তাই হবে মাইনাস ওয়ান ওয়ান থ্রি এইটা থাকবে হ্যাঁ আর তারপরে ডেল্টা থ্রি কি হবে না ডেল্টা থ্রি হচ্ছে খুব মন দিয়ে শোনো ডেল্টা থ্রি মানে এই জেড এর লাইনটা বাদ চলে যাবে তার জায়গায় এইটা বসবে তাহলে কি হবে ওয়ান টু জিরো ওয়ান থ্রি এইট আর মাইনাস ওয়ান ওয়ান থ্রি এইটা মাইনাস ওয়ান ওয়ান থ্রি এইট এইটা এইটা হচ্ছে ডেল্টা এইবারে এটার ভ্যালু বের করব তাহলে খুব মন দিয়ে শোনো এইটার ভ্যালু বের করে নাও এইটার ভ্যালু হচ্ছে তোমার ওয়ান ইন্টু এইটা এইটা বা তিন তিনে নয় নয় মাইনাস আট মানে ওয়ান ওয়ান ইন্টু ওয়ান আচ্ছা মাইনাস ওয়ান ইন্টু এইটা বাদ আর এইটা বাদ তিন দুগুণে ছয় ছয় মাইনাস শূন্য মানে ছয় এইটা আর এইটা বাদ তিন দুগুণে ছয় ছয় মাইনাস জিরো মানে সিক্স 
আচ্ছা তারপরে হচ্ছে -1 এই যে এইটা এটা বাদ আর দুগুণে 16 0 তার মানে কত 16 0 মানে 16 তাহলে -1 16 তার মানে কতগুলো বলো তাহলে এটা হলো 1 এটা হলো -6 আর এটা হলো -16 তার মানে হচ্ছে -5 এইটা এই যে ডেল্টার মান ডেল্টার মানটা माइनस एक उस बिरिए चे ये टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है क्या नो नॉट इक्वल टू जीरो होता है सिर्फ बोल चीनो में एक टू पॉर्ट आया है तो ये टा लिख तो है नॉट इक्वल टू जीरो बोले आ जीरो बोले सिर्फ आगे लगे इस आज चीज टू बोले तो ये डेल्टा वन एंड मान बिल्कुल डेल्टा वन एंड मान six minus one minus five minus one into eight eight about तले आठ दुगुने सोलो सोलो minus तीन सोलो minus तीन माने तेर ऐ जा तले ऐ जा होच्छ तुम्हार minus three अच्छा minus three into minus three into nine minus eight one 1 into minus 1 into it is a bar, 3 choice, minus x, minus 1 into Arduino solo, solo minus 3, minus 13, take it. Talera 16 minus 21, it is minus 21. Jayo, follow you. Eglo not equal to 0, equal to 0, I can take a vision, I will ask you to for a discussion. Talera 1 into it is a bar, 6 minus 1, 5. 6 minus 1 5 minus of minus 3 माने होचे plus 3 into 8 8 बार ताले 6 minus 0 तार माने into 6 uh, minus 1 into uh, minus 1 into minus 1 into 2 minus 0 माने 2 तार माने आश्चे तुमार uh, 5 5 और uh, तुमार अच्छे 6 तुने 8 हेरो 8 हेरो 8 हेरो और 5 मिले होचे 23 तेईस होच्छे तेईस ते के दूरी बार तार माने एक उस बार बार इटा वो ट्वेंटी वन बाल होते वन इन टू इटा इटा बार नाइन माइनस एट ताले वन इन टू वन माइनस वन इन टू इटा इटा बार तीन दुगने सिक्स माइनस जीरो सिक्स माइनस वन इन टू इटा इटा बार आठ दुगने सोलो माइनस जीरो माने सिक्सटीन ताले इटा माइनस ट्वेंटी वन तो ये हो चाहे एक स्वाई आज जिधर डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में ये मान क्लो डेल्टा थ्री जिता भालू होच्छे, डेल्टा थ्री जिता भालू होच्छे ये वन टू जीरो वन थ्री एट आर देखा ने ओ सॉरी 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 देखा ना मैं एट आगे एक आने दिखेगी ची किंतु एट तो एक आने लिखा हो बेना एट तो एक आने लिखा हो बेना जाके तुमरा आमर काचे था कोई मिस्टेक बोले दिते सर एट एक आने तले इटा होच्छे one into one into इटा इटा बार तीन के तीन तीन माइनस सोलो तार माने होच्छे three minus six तो ना minus thirteen तले minus thirteen minus one into इटा इटा बार तले किया भी ना two minus zero तले one into two one into two अच्छा minus three into माइनस थ्री इनटू एट आ आर एट आ बार आठ दो गुना सोलो माइनस जीरो माना थ्री सिक्सटीन ताले इटा होच्छे इनटू सिक्सटीन आ अच्छा 
তার মানে এটা হচ্ছে মাইনাস থার্টিন মাইনাস টু মাইনাস ফর্টি এইট তার মানে কত হচ্ছে মাইনাস ফর্টি ফিফটি সিক্সটি থ্রি মাইনাস সিক্সটি থ্রি ওকে এইবার আমার কি দরকার এক্স এর মান ওয়াই মান জেড এর দেখো খুব মন দিয়ে দেখো এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ডেল্টা ওয়ান বাই ডেল্টা ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে কেন বলতো তো এক্স এর জায়গায় আমরা তো কনস্ট্যান্ট টার্ম বসি যে এখানে ডেল্টা ওয়ান এই জন্য এটা এক্স এক্স এর ভ্যালু ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে ডেল্টা টু বাই ডেল্টা আর জেড এর ভ্যালু হচ্ছে ডেল্টা থ্রি বাই ডেল্টা ডেল্টা থ্রি বাই ডেল্টা তো ভ্যালু বসিয়ে দাও এটা হচ্ছে ডেল্টা যেহেতু এই যে দেখো এক্স ওয়াই জেড এর মান বের করবো নিচে দেখো সবার ডেল্টা আছে না তাহলে ডেল্টা যদি ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে ভগ্নাংশের নিচে জিরো চলে এলে তো অসংঘাত হয়ে যাবে তাদের ভ্যালু পাবো না ওই জন্য নিচে যেহেতু ডেল্টা থাকে এদের সমাধানের বেলায় হ্যাঁ সেই কারণে ওইটা নট ইকুয়াল টু জিরো হতে হয় ওই জন্য সেটা উল্লেখ করতে হবে নট ইকুয়াল টু জিরো বলে বুঝেছ তাহলে দেখো এইটা তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বাই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান কেটে গেলে ওয়ান আচ্ছা ডেল্টা টুর মান টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস বাই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে মাইনাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে মাইনাস সিক্সটি থ্রি বাই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে কত হয়ে যাবে এটা থ্রি থ্রি হয়ে যাবে তাহলে তোমার এই সমাধানটা ঠিক হয়েছে নাকি তুমি জানবে কি করে এত ক্যালকুলেশন আছে কোথাও ভুল হতে পারে এই যে ওয়ান মাইনাস ওয়ান থ্রি বসিয়ে দাও যে কোনো একটা জায়গায় ধীরে চেক করে দেখে নেবে রাফে করে দেখে নেবে এই দেখো ওয়ান ওয়াই মান মাইনাস ওয়ান আর এর মান হচ্ছে কত মাইনাস থ্রি তাহলে এইটা এটা কেটে গেল অ্যান্সার কত মাইনাস থ্রি দেখো ডান দিকে মাইনাস থ্রি আছে এখানে বসাতে পারো অন্য যে কোনো সমীকরণে বসিয়ে দাও যদি এই মানগুলো ঠিক থাকে তাহলে একে স্যাটিসফাই করবে যে কোনো সরল যে কোনো লাইনকে স্যাটিসফাই করবে যে কোনো সরল সমীকরণ তো এই গেল এক্স ওয়াই জেড এর মান বের করার পদ্ধতি এখানে ডেল্টা নট ইকুয়াল জিরো হতে হবে এবার এখান থেকে আমরা কিছু ফর্মুলা শিখব কি ফর্মুলা শিখব দেখো দেখো খুব মন দিয়ে দেখো এই এই যে এখনই শিখলাম যেটা সেটা হচ্ছে তোমার ক্র্যামার স্কুলের সাহায্যে সমাধান এই ক্র্যামার স্কুলের সাহায্যে সমাধান করতে গিয়ে কিছু নিয়ম আমাদের জানতে হবে একটু আগে যে অঙ্কটা করলাম ফার্স্ট আমরা কিন্তু ডেল্টার মান বের করেছি এই ডেল্টার মান নট ইকুয়াল টু জিরো বেরিয়েছিল মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বেরিয়েছিল মানে নট ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা এটা কোনো কোনো সময় তো ইকুয়াল টু জিরো বেরোতে পারে তাহলে এই দুটো ভাগ করেছি ক্র্যামার স্কুল থেকে ডেল্টা নট ইকুয়াল টু জিরো হলে কি হবে আর ডেল্টা ইকুয়াল টু জিরো হলে কি হবে তো দেখো ডেল্টা নট ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তার মানে যে তিনটে সমীকরণ দেওয়া ছিল সেই সমীকরণগুলোকে আমাদের বলা হয় কনসিস্ট্যান্ট বা সঙ্গত কি বলা হয় সঙ্গত সমীকরণ যদি ডেল্টা নট ইকুয়াল টু জিরো হয় যদি আমাকে এমনি বলে কোনো অঙ্কটা যে তিনটে সমীকরণ দিল এরা সঙ্গত কি সঙ্গত নয় বলো তখন শুধু ডেল্টার মান বের করো এই ডেল্টা নট ইকুয়াল টু জিরো হলে সঙ্গত ইকুয়াল টু জিরো হলে তখন সঙ্গত কি সঙ্গত নয় আমরা আসছি একটু পরে তো এটা নট ইকুয়াল টু জিরো হলে তাকে বলা হয় সঙ্গত মানে কনসিস্ট্যান্ট এবং এক্ষেত্রে এবং এক্ষেত্রে এক্স ওয়াই এবং জেড এর একটি করে মান পাওয়া যায় একটু আগে পেলাম এক্স এরও একটা মান পেলাম ওয়াই এরও একটা মান পেলাম আর জেড এরও একটা মান পেলাম তো এখানে এক্ষেত্রে এক্স ওয়াই জেড এর একটা করেই মান পাওয়া যায় কিন্তু যদি ডেল্টা ইকুয়াল টু জিরো হয় তখন সেখান থেকে দুটো কেস তৈরি হবে যখন ডেল্টা ইকুয়াল টু জিরো হবে তখন আমাদের কিন্তু ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু ডেল্টা থ্রি তিনটের মান আমাদের বের করতে হবে দেখো ডেল্টা ওয়ানের মান বের করলাম ধরো সেটা জিরো বের হলো ডেল্টা টুর মান বের করলাম সেটাও জিরো বের হলো ডেল্টা থ্রির মান বের করলাম সেটাও জিরো বের হলো অর্থাৎ যদি ডেল্টা ইকুয়াল টু ডেল্টা ওয়ান ইকুয়াল টু ডেল্টা টু ইকুয়াল টু ডেল্টা থ্রি ইকুয়াল টু জিরো বের হয় মানে সবগুলোর মান যদি জিরো বের হয় তখন কি হবে তখনও কিন্তু সেটা অসঙ্গত নয় সঙ্গত মানে কনসিস্ট্যান্ট এবং সেক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে এক্স ওয়াই জেড এর এখানে যেরকম একটা করে মান পাচ্ছিলাম আজ অবধি যেরকম তোমরা এক্স ওয়াই দিয়ে সমীকরণ করেছিল অপনয়ন পদ্ধতিতে বা বজ্রগ্রহণ পদ্ধতিতে এক্স এর কটা মান পেয়েছ একটা ওয়াই এর কটা মান পেয়েছ একটা এখানে সেরকম এক্স ওয়াই জেড এর একটা করে মান পেয়েছি কিন্তু এই রকম কেস যদি ঘটে যায় তখন কিন্তু একটা করে মান পাবো না তখন এক্স ওয়াই আর জেড এর অসংখ্য মান পাবো এক্স এরও অনেক মান পাবো ওয়াই এরও অনেক মান পাবো জেড এরও অনেক মান পাবো তাহলে এই তিনটে অসংখ্য মান থাকবে মানে এই যে তিনটে সমীকরণ তোমার দেওয়া থাকবে এই তিনটে সমীকরণের যে সমাধান সেই সমাধান 
অসংখ্য সমাধান পাওয়া যাবে অসংখ্য সমাধান পাওয়া যাবে ঠিক আছে কিন্তু যদি দেখা যায় যে ডেল্টা ইকুয়াল টু জিরো হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এই তিনটে এই তিনটে তিনটেই জিরো তেমনটা নয় ধরো এইখানে দেখা গেল ডেল্টা থ্রিটা নট ইকুয়াল টু জিরো বেরোলো বাকি এই দুটো হয়তো ইকুয়াল জিরো বেরিয়েছে বা ডেল্টা টু ইকুয়াল টু জিরো বেরোলো বাকি দুটো ডেল্টা টুটা হয়তো নট ইকুয়াল টু জিরো বেরোলো বাকি দুটো জিরো বেরোলো বা ডেল্টা ওয়ান জিরো নট ইকুয়াল টু জিরো বেরোলো বাকি দুটো ইকুয়াল টু জিরো বেরোলো অর্থাৎ কি না তিনটে আছে ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু ডেল্টা থ্রি এই তিনটে তিনটে এই যে তিনটে আছে এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা নট ইকুয়াল টু জিরো হলো যে কোনো একটা বাকিগুলো ইকুয়াল টু জিরো হলো অথবা অথবা যে কোনো একটা নট ইকুয়াল টু জিরো না হয়ে যদি দুটো নট ইকুয়াল টু জিরো হয় যে কোনো দুটো নট ইকুয়াল টু জিরো হলো বাকি একটা ইকুয়াল টু জিরো হলো আবার যদি তা না হয় তিনটে তিনটেই যদি নট ইকুয়াল টু জিরো হয় অর্থাৎ কি বলতে চাইছি আবার দেখো ডেল্টা ইকুয়াল টু জিরো এবং এই তিনটের মধ্যে কমপক্ষে একটির মান শূন্য কমপক্ষে একটির মান শূন্য না হয় এই কথাটা দেখো কমপক্ষে একটির মান শূন্য না হয় মানে নট ইকুয়াল টু জিরো হয় সেটা কটা একটা নট ইকুয়াল টু জিরো হতে পারে দুটো নট ইকুয়াল টু জিরো হতে পারে তিনটে তিনটেই নট ইকুয়াল টু জিরো হতে পারে যদি সেই কেস ঘটে তখন সেই তিনটে সমীকরণকে বলা হয় অসংগত সমীকরণ বা ইনকনসিস্ট্যান্ট কি বলা হয় ইনকনসিস্ট্যান্ট এবং এক্ষেত্রে সমীকরণগুলির কোনো সমাধান থাকবে না ইনকনসিস্ট্যান্ট মানে তার কোনো সমাধান থাকবে না তাহলে দেখো এইটা আবার বলছি যদি ডেল্টা ইকুয়াল টু জিরো বেরোয় তখন দুটো টেস্ট করবো কি না এই ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু ডেল্টা থ্রি তিনটের মান বের করবো যদি তিনটের তিনটেই জিরো হয় তখন शून्य न কমপক্ষে একটির মান শূন্য না হয় মানে একটা নট ইকুয়াল জিরো হতে পারে দুটো নট ইকুয়াল জিরো হতে পারে তিনটে তিনটেই নট ইকুয়াল জিরো হতে পারে তখন কিন্তু তাকে ইনকনসিস্ট্যান্ট করবে এটা বারবার বলছি কেন এই জায়গায় ভুল করে সবারই যাই হোক তাহলে আবার বলছি প্রথমে ডেল্টার মান বের করবো নট ইকুয়াল জিরো হলে সংগত মানে ইউনিক সলিউশন মানে একটা করে আমরা সমাধান পাবো আর যদি ইকুয়াল জিরো হয় তা দুটো কেস ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু ডেল্টা থ্রি তিনটের মান বের করবো যদি ইকুয়াল জিরো বেরিয়ে যায় তখন দেখা যাবে তার অসংখ্য সমাধান থাকবে আর যদি দেখা যায় না ইকুয়াল জিরো নয় সেটা হচ্ছে তোমার তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা কমপক্ষে কমপক্ষে যে কোনো একটার মান যদি দেখা যায় যে নট ইকুয়াল জিরো হচ্ছে যে কমপক্ষে একটির মান যদি নট ইকুয়াল জিরো হয় তখন তাকে বলা হয় অসংগত সমীকরণ মানে তাদের কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না তাদের কোনো সমাধান পাওয়া যাবে তো এই গেল আমাদের থিওরি এই যে নট ইকুয়াল জিরো থাকলে তাদের যে এক্স ওয়াই জেড এর একটা করে মান পাওয়া যাবে এর আমরা একটা অঙ্ক করেছি একটু আগে এবারে এর একটা অঙ্ক দেখো এর একটা অঙ্ক দেখো কেমন হয় অসংখ্য সমাধান কেমন বের আমাদের একটা এক্সাম্পল নিয়েছি যেটা অসংখ্য সমাধানের এক্সাম্পল তিনটে সমীকরণ দেওয়া আছে এই তিনটে সমীকরণ আমি দেখি কি করে বুঝলাম যে এদের অসংখ্য সমাধান থাকবে না আমি কি করলাম এখান থেকে ডেল্টার মান বের করলাম ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু ডেল্টা থ্রি এরা সব জিরো বেরিয়েছে আর সব যদি জিরো হয় তাহলে প্রদত্ত সমীকরণ তিনটি তিনটে অসংখ্য সমাধান থাকবে প্রদত্ত সমীকরণ তিনটি তাহলে অসংখ্য সমাধান থাকবে এইবারে এই অসংখ্য সমাধানটা কেমনভাবে বেরোচ্ছে তার না আমরা জেড ইকাল টু হ্যাঁ মনে করি জেড ইকুয়াল টু সি যে কোনো একটার মান আমরা ফিক্স ধরে নাম জেড ইকুয়াল টু সি আমরা ধরে নিলাম হ্যাঁ আচ্ছা যদি জেড ইকুয়াল টু সি ধরলাম এখন প্রথম দুটি সমীকরণ থেকে 
pi ki pachi ra x plus y is equal to 1 minus c r x plus 2y is equal to 4 minus 3c. Thus, it is equal to the same thing. It is equal to the same thing. x equal to the same thing. Directly. x equal to the same thing. Now, determinant of delta 1 by delta 2. It is equal to the delta 1 by delta. It is delta 1 by delta. It is equal to the delta 1 by delta. ना ए जे डिटरमिनेंट आ चे ए एक सिर्फ ता बात दिए ता जगह ए कांस्टेंट आ रहा है उसमें माने कि वन माइनस सी वन माइनस सी हाँ फोर माइनस थ्री सी आ ए जगह बोल सकता हूँ आ ए खाने ए सो आप बोलते हो वन टू बस ए डिटरमिनेंट जिता डिवाइडेड बाय डेल्टा डेल्टा माने ए जी के सो आप बोलो कोतो बोलो वन 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 एवर देखो, वो आई है मान। डेल्टा टू बाय डेल्टा, ये होता है। एक से जाएगा ये तब उसपे वन वन, आर ये वाई ये रही लाइन तब बात की है ये तब उसपे। माने कि वन माइनस सी फोर माइनस थ्री सी। डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा माने को तो वन वन वन। बस, एवर भालू बिल्कुल। ना इकहने हो चुके तुम्हारे भालू ह uh, 2 minus 2c minus 4 plus 3c divided by uh, 4 minus 3c uh, 2 minus 1 a kind of time 4 minus 3c minus 1 plus c divided by 2 minus 1 a kind of value of ना ये कहना बहुत बुरी चीज़ है तुम्हारा माइनस टू आरे डा सी ताले सी माइनस टू डिवाइडेड बाय वन माने सी माइनस टू माने सी माइनस टू आर ये कहने को तो बुरी चीज़ है ना ये कहने बुरी चीज़ है थ्री माइनस टू सी थ्री माइनस टू सी डिवाइडेड बाय वन सेटन आने के लिए वो चल बीत ता एक्स एर वन वाई आर जेडर मान सी धोरे ची इधर ठीक पे रोल की ना सेटा तीन नंबर स्वमिकरण ने बोसी सेटिस्फाई होता है तृतीयों स्वमिकरण ने तृतीयों स्वमिकरण ने एक्स वाई जेडर मान बोसी पाई की बात पहला हम देखो ऐ देखो एक से जगह की बस अबो ना c minus two c minus two अच्छा plus three into ऐ जा three into y मान तार माने को तो तीन तीन है नौ है minus तीन दो ने छः है तीन दो ने छः है six c हाँ plus five जेटर मान को तो ना हमारा c दूर है अच्छा देखो ताने को तो हो रच्छी ना ऐ जा five c और c मिले six c minus six c के टेकर लो और ये टेकर मिले seven देखो डांडी के को तो अच्छी seven अच्छी तो आप उन्हें satisfy करें ची बस और तो ये निन्नो समाधान x is equal to c minus two y is equal to three minus two c j is equal to c bracket लिखे दो c a सफल मान कारण सी के तो कन्सटैंट टर्म धरे एवे ती ए सकल मान 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 सी ए कत मान आनेक मान जत वास्तव मान आन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एगल धरते वन पॉइंट फाइव थ्री बै टू सेभन बिक्स जेको संख्या धरते सी मान ते सी जत मान तुम्हारा तेल सी असंख्य मान आ सी जो तो मान तुम इधर भी एक सेरो तो तो गुलो मान पावे वाई येरो तो तो गुलो मान पावे ताले सी एर मान ऐतो होले एक सेर मान ऐतो वाई एर मान ऐतो अब आज सी एर मान ऐतो होले एक सेर मान ऐतो वाई एर मान ऐतो तब मैंने सी एक्स वाई जिधे एर ओसुंग को मान पावो से से सब ऐसा ओने एक मान पावो ताले इधर जो ओसुंग को स अनुसरण के तुम्हारे उदाहरण आज है कि तुम रहा तो बुझते ना हो पार्ट बारों ताजुना में कोरी दिला 
তো এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা তোমাদের বলে রাখি সেটা আমাদের এইখানে বললে চলবে এই 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 দুটো জায়গায় দুজন দেখো ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কথাটা হচ্ছে যে আমাদের হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন নিয়ে হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন মানে সমমাত্রিক সমীকরণ আচ্ছা দেখো সমমাত্রিক সমীকরণ কাদেরকে বলা হয় যাদের কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকে না এই যে কনস্ট্যান্ট টার্ম যাদের থাকে না এই যে কনস্ট্যান্ট টার্ম যাদের থাকে না তাদের বলা হয় সমমাত্রিক সমীকরণ মাত্রা মানে কোনটা ধরো থ্রি এক্স একটা রাশি লিখলাম এখানে মাত্রা হচ্ছে মাথায় যেটা থাকে এটাকে মাত্রা বলা হয় তো এইখানে একটা সমীকরণ তোমাদের যদি দিই এই সমীকরণে কতগুলো টার্ম আছে একটা দুটো তিনটে চারটে টার্ম এর মাত্রা কত এক এর মাত্রা কত এক এর মাত্রা কত এক এর মাত্রা কত না এখানে ভেরিয়েবল কেউ নেই আচ্ছা কেউ ভেরিয়েবল নেই মানে যে ভেরিয়েবল থাক না কেন তার মাথায় জিরো আছে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান বা ওয়াই থাকলে ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান বা জেড থাকলে জেড টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান তার জন্য এখানে তো এটা নেই তাহলে না থাকা মানে ভাবতে হবে তার মাত্রা হচ্ছে জিরো তাহলে এর মাত্রা জিরো কিন্তু এদের মাত্রা ওয়ান তার মানে এরা সমান মাত্রা হলো না সমান মাত্রা হতে হলে সমান মাত্রা যদি হতে হয় তাহলে এইখানটায় তাকে জিরো থাকতে হয় কি থাকতে হবে জিরো আচ্ছা জিরো যদি থাকে তাহলে সমমাত্রিক কেন না জিরো থাকলে আমরা এখানে এক ধরে নেব এক্স যদি ধরে নি এক্স এর মাথায় কিছু নেই মানে ওয়ান আছে এইবারে তার সঙ্গে জিরো গুণ আছে আমরা ধরে নেব এটা তার মানে এর মাত্রা কিন্তু ওই এক বলে আমরা ধরতে পারি কিন্তু এখানে যদি একটা কোনো সংখ্যা থাকে তখন এর মাত্রা সেম বলে আমরা ধরতে পারবো না একই মাত্রা বলে ধরতে পারবো না তো সমমাত্রিক হতে গেলে একটা সমমাত্রিক সমীকরণ আমরা দেখে এক চান্সে কি করে বুঝবো না একটা সমমাত্রিক সমীকরণ দেখতে গেলে এক চান্সে আমরা বুঝবো এইটা দেখে এই সমীকরণ যদি থাকে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকাল টু জিরো এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ইকাল টু জিরো আর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড ইস ইকাল টু জিরো মানে ডান দিকে সব জিরো থাকে কোনো কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকবে না তাকে বলবো আমরা সমমাত্রিক সমীকরণ তো এই সমমাত্রিক সমীকরণের আবার দুটো ভাগ আছে কি না সমমাত্রিক সমীকরণের বেলায় খুব মন দিয়ে শোনো এই দিকে তো ডেলটা এর এই সহ এই সহগুলোকে নিয়ে যেটা বের করবো সেটা তো হচ্ছে ডেলটা এই ডেলটার মান জিরো হতে পারে আবার এই ডেলটার মান আবার এই ডেলটার মান নট ইকুয়াল টু জিরো হতে পারে আচ্ছা যদি ডেল্টার মান জিরো হয় তখন কি হবে আর ডেল্টার মান যদি নট ইকুয়াল টু জিরো হয় তখন কি হবে ওই একই আগে যা করেছিলাম আচ্ছা ডেল্টার মান যদি নট ইকুয়াল টু জিরো হয় তার মানে আমরা সমাধান পাবো সংগত সমীকরণ আর সংগত সমীকরণ হলে আমরা অবশ্যই সমাধান পাবো এবং সেই সমাধানগুলো তোমরা করে দেখবে সেই সমাধানগুলো সবার মান কিন্তু জিরো বেরো কেন জিরো বেরো তার কারণ কি না এক্সের মান যখন বের করব তখন দেখো ডেল্টা ওয়ান বাই ডেল্টা তুমি ডেল্টাটা নট ইকুয়াল জিরো পেয়েছো ঠিক আছে বসিয়ে দিলে কিন্তু ডেল্টা ওয়ান তুমি যখন বসাতে যাবে তখন দেখো এক্সের লাইনটা বাদ চলে যাবে তার জায়গায় ডান দিকে সহগুলো ধ্রুবক পথগুলো বসবে তো ধ্রুবক পথ তো কেউ নেই জিরো তার মানে একটা ডিটারমিনেন্ট এমন থাকবে এখানে একটা ডিটারমিনেন্ট এমন থাকবে এইখানে সব জিরো নিচে তার নট ইকুয়াল টু জিরো থাকবে না কিন্তু এইখানে সব জিরো বাকি এইখানে সংখ্যা থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই যেহেতু একটা কলাম পুরো জিরো তার মানে এর ভ্যালু পুরো জিরো তাহলে এক্স এর মান জিরো তেমনি যখন ওয়াই মান বের করতে যাবে তখন ওয়াই এর লাইনে জিরো বসবে তার মানে তার মানেও জিরো বেরোবে কোনো ডিটারমিনেন্ট ভাঙার দরকার নেই জেড এর মানও জিরো বেরোবে তার মানে আমরা একটা সমীকরণ দেখে বলে দিতে পারবো তার ভ্যালু কত দেখো এইটা যদি দেখি হোমোজিনিয়াস তাহলে ডেল্টার মান বের করবো ডেল্টা যদি নট ইকুয়াল টু জিরো বেরিয়ে যায় ডেল্টার মান যদি নট ইকুয়াল টু জিরো বেরিয়ে যায় তার মানে ধরে নেবো সেখানে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই ইকুয়াল টু জেড ইকুয়াল টু জিরো এদের মান হচ্ছে তোমার সবার মান হচ্ছে জিরো আচ্ছা হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন মানে এই যে ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু ডেল্টা থ্রি এ তিনজন জিরো হবে এটা কনফার্ম কেন জিরো হবে কারণ সেই ডেল্টা ওয়ানের তো একটা কলাম পুরো জিরো আর ডেল্টা টুর তাই ডেল্টা থ্রি তাই তার মানে হোমোজিনিয়াস হওয়া মানে ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু ডেল্টা থ্রি তিনজনেই জিরো অতএব তাদের টেস্ট করা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই এইটা নট ইকুয়াল টু জিরো হলে এদের ভ্যালু জিরো কিন্তু যদি এটা ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যায় আর এদিকে তো এটা হোমোজিনিয়াস মানে ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু ডেল্টা থ্রি তিনজনেই জিরো আবার এও জিরো হয়ে গেল তার মানে এখানে কি আছে না এখানে অসংখ্য সমাধান আছে এখানে কি আছে না এখানে অসংখ্য সমাধান আছে অসংখ্য সমাধান কখন থাকে যখন ডেল্টাও জিরো আর ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু ডেল্টা থ্রি তিনজনেই জিরো তখন তো অসংখ্য সমাধান থাকবে আচ্ছা অসংখ্য সমাধান থাকলে তার ভ্যালু কিভাবে বের করবো সেটা এক্ষুনি এই অঙ্কে আমরা শিখেছি তাছাড়া তোমাদের 
এই হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশনে মানে সমমাত্রিক সমীকরণে সমমাত্রিক সমীকরণের এই যে ডেল্টা ইকুয়াল টু 0 হলে বাকিগুলো তো অলরেডি 0 এই যে ডেল্টা 1 ডেল্টা 2 ডেল্টা 3 এরা তো অটোমেটিক 0 হ্যাঁ এরা তো অটোমেটিক 0 এই সংক্রান্ত যে অঙ্ক তোমরা তোমাদের বইতে এই যে एग्जांपल एग्जांपल কততে পাবে না एग्जांपल তোমরা 16 एग्जांपल 16 এ পাবে আর এই ধরনের যে অঙ্ক নট ইকুয়াল টু 0 থাকলে যেটা আছে হ্যাঁ যেটা নট ইকুয়াল টু 0 থাকলে না এটা আছে एग्जांपल 70 एग्जांपल 70 অসংখ্য সমাধান আর এইটা তোমরা পাবে एग्जांपल 16 एग्जांपल 16 আবার বলছি এটা হচ্ছে ছায়া প্রকাশনী বইতে নিউ এডিশনের বইতে তোমার পেজ নম্বর হচ্ছে 181 পেজ নম্বর 181 আর তোমার দাগ एग्जांपल 17 एग्जांपल 16 এই দুটো একটু দেখে নেবে এই টাইপের আছে হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন আর এই ভাবে এটা করা আছে তো এইগুলো আমরা বাড়িতে করব আর ভালো করে এটা দেখে নেবে এই যে এই দুটো কেস এই एग्जांपल দুটো দেখে নেবে দিলে বুঝে যাবে অঙ্কটা না বুঝতে পারলে আমাকে বলবে হ্যাঁ ওই এই রকমই আছে এইটা হ্যাঁ না এই দাইটা একের দাগেরটা এই 17 দা 17 एग्जांपलটা এই রকম আছে আর এইটা তো কোনো কিছু সমাধানই করা নেই এইটা নট ইকুয়াল টু 0 মানে সবাই জানে হ্যাঁ তো ঠিক আছে এইটা গেল আমাদের ডিটারমিন্যান্টের লাস্ট অনুশীলনী এই অনুশীলনীটা আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি কারণ খুবই সোজা আর এখান থেকে क्वेश्चन কিন্তু আসে ওই সমাধানের এই একজন একজন ওই সমাধান আছে ওগুলো বেকার ওগুলো থেকে শর্ট क्वेश्चन আসে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ওইজন্য তোমাদের বলে দিলাম পুরো থিওরিটিক্যাল নলেজটা থাকলো তোমাদের কিন্তু এই যে সমাধান যেটা বললাম আর সমাধানের যে এত ভাগ বললাম এইগুলো নিয়েই কিন্তু পরীক্ষায় क्वेश्चन আসে তো ভালো করে একটু দেখবে বইতে অনেক অঙ্ক আছে এগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে আমি একদম কনফার্ম জানি যে তোমরা যদি এই থিওরি গুলো ভালো করে দেখে নাও এবং एग्जांपलের অঙ্কগুলো সব দেখো তাহলে কিন্তু তোমাদের অনুশীলনের একটি অঙ্ক আটকাবে না একদম কনফার্ম একটা অঙ্ক আটকাবে না সবই খুব সোজা লাগবে হ্যাঁ একটা দুটো অঙ্ক একটু আটকাতে পারে আমি জানি কোনগুলো আটকাবে তোমরা হ্যাঁ তো কম খুবই কম দুই একটা অঙ্ক আছে তা আমি সেগুলো তো এখন বলবো না তোমরা বাড়িতে বলো তারপর তোমরা যেদিন ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস হবে সেদিন তোমাদের ক্লাসে বলে দেব ওগুলোর আর ভিডিও বানাবো না ওগুলো তোমাদের ওই কয়েকটা মাত্র আটকাবে জানি কোনগুলো আটকাবে তো সেগুলো আমি তোমাদের করে দেব ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে তো তোমরা ওই এটা কমপ্লিট করে নাও নেক্সট ক্লাসে আমরা ম্যাট্রিক্স আসব আর তো ম্যাট্রিক্সের একটা অনুশ্রনী আছে সেটা শেষ হয়ে গেলে আমাদের অ্যালজেব্রা কমপ্লিট অ্যালজেব্রা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা যাব আবার নেক্সট আরেকটা জিনিসে যাব সেটা বলবো না খুবই ইন্টারেস্টিং তোমরা করলে আমি যখন ক্লাস করাবো তোমরা বুঝতে পারবে হেভি ইন্টারেস্টিং জিনিস তো চেষ্টা করব তোমাদের যাতে সোজা লাগে সেরকমভাবে বোঝানো তো এইটা এই পর্যন্ত আজকে থাকলো ভালো থাকো ভালোভাবে পড়াশোনা করো 